നമസ്കാരം ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന പ്രധാന വാർത്തകളും നടന്ന സംഭവങ്ങളും വിവിധ പ്രതികരണങ്ങളും അറിയാം വിശദമായി അരമണിക്കൂറിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം രാജ്യത്ത് മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ സൌജന്യം വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യവ്യാപക ഡ്രൈ റൺ നടന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച് പൂനെ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സിന്റെ കുത്തിവയ്പ്പ് ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए रखी गई थी और उन्होंने अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने सारे डाटा को रखा है राज्य तक वैक्सीन उपयोग इतना विदग्ध समिति शुभारंभ नल गई भारत बायोटेक प्रादेशिक माय विकसित पिच वैक्सीन आने को वैक्सीन अधिनिर्दय यूके इलेनम गुजरात लेती अंदाल पर को कुड़ी � കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഡ്രൈ റൺ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി സംസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആശുപത്രികളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയായിരുന്നു ഡ്രൈ റൺ കുത്തിവയ്പ് ഒഴികെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡ്രൈ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാനം സജ്ജമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കൂടുതൽ അളവിൽ വാക്സിൻ അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന രീതിയിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ന ദിവസം എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും വാക്സിൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നല്ല വ്യക്തതയില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യകതക്കനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ തരുമെന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടും സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് മുൻഗണനാ പട്ടികയിലുള്ളത് വാക്സിൻ വിതരണത്തിലുള്ള പതിനാല് ലക്ഷം സിറിഞ്ചുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ റീജിയണൽ വാക്സിൻ സ്റ്റോറിലെത്തി മരുന്നെത്തുന്നതോടെ ഇവ പ്രാദേശികമായി വിതരണം ചെയ്യും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ നൽകുവാനായിട്ട് പതിനാല് ലക്ഷം സിറിഞ്ചുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിറിഞ്ചസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഓട്ടോ ഡിസേബിൾ ഡിസ്പോസിബിൾ സിറിഞ്ചസ് ആണ് വാക്സിൻ നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അൻപത്തിനാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ആണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് നിലവിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് യു കെയിൽ നിന്ന് വന്ന ആർക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവർ ഏഴ് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പതിനാല് പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ദമ്പതികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലെ തർക്കഭൂമി വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എഗ്രിമെന്റ് കൈമാറാൻ മരിച്ച ദമ്പതികളുടെ മക്കളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കുട്ടികൾ വിസമ്മതിച്ചു കോളനിയിലെ തർക്കഭൂമി വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ സാധിക്കില്ലെന്നും സർക്കാരാണ് ഭൂമി നൽകേണ്ടതെന്നും മരിച്ച രാജന്റെ മക്കൾ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ അറിയിച്ചു എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയും ബഹുമാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കേസിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് കാരണം സർക്കാരിന് മാത്രമേ ഇത് പട്ടയം നൽകാൻ അവകാശമുള്ളൂ അതിനാൽ സർക്കാർ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം തന്നാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ ഇതിപ്പം വസന്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അല്ലെ സാറിന് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റിൽമെന്റ് ആയത് പക്ഷേ സർക്കാർ ഇനി എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ പട്ടയമോ വേറെ രേഖയോ ഒന്നുമില്ല അവര് ഈ വ്യാജ പട്ടയമാണ് സാറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാറിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഉറപ്പു നൽകി എല്ലാ കേസും പിൻവലിക്കാമെന്നും അതിന്റെ കച്ചവടം പറയുകയും അതിനൊരു എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് പ്രകാരം ബോബി ഫാൻസ് അറിയിച്ച പ്രകാരം ഇവരുടെ വികാരം വീഡിയോകളിൽ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ തന്നെ അവർക്ക് അന്തി ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്താൻ വേണ്
അല്ലെ എന്താന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം നിയമപരമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തി വീട് പണി ചെയ്ത് അവരെ സേഫ് ആയിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പാലാ നിയമസഭാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി എൻ സി പിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഒരു കാരണവശാലും പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് മാണി സി കാപ്പനും ടി പി പീതാംബരനും പ്രഖ്യാപിച്ചു പാലാ ഉൾപ്പെടെ നാല് സീറ്റിലും എൻ സി പി തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി പാലാ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല 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 പുള്ളിക്ക് പാലിശ്ശേരി കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പുള്ളി മത്സരിച്ചു അദ്ദേഹം കൊടുക്കട്ടെ യു ഡി എഫിലെ ഒരു ഘടകക്ഷി നേതാവിനോടോ യു ഡി എഫിലെ മേൽത്തട്ടിലുള്ള നേതാക്കളോടോ ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അനൌദ്യോഗികമായി യാതൊരു ചർച്ച നടന്നില്ല സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുള്ളതല്ലേ അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുതിയ പാർട്ടി മുന്നണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വേണ്ടി വരുമെന്നും എൽ ഡി എഫിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും എൻ സി പി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും പാലായിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ മാണി സി കാപ്പൻ ഈ വാർത്ത നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ഒരു ഘട്ടത്തിലും മുന്നണി മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മാണി സി കാപ്പൻ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പാലാ സീറ്റിലുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പാലാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി എൻ സി പി എൽ ഡി എഫ് വിടുമെന്ന സൂചന നൽകി പി ജെ ജോസഫ് രംഗത്തെത്തി മാണി സി കാപ്പൻ പാലായിൽ അനുയോജ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ തീരുമാനമെടുത്താൽ യു ഡി എഫ് സജീവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് അതെ മാണി സി കാപ്പൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അത് പരിഗണിക്കും മാണി സി കാപ്പൻ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ കാര്യം യു ഡി എഫ് ഏറ്റവും സജീവമായി പരിഗണിക്കും പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റുകൾ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് നൽകാൻ എൽ ഡി എഫ് ധാരണയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകണമെന്ന തീരുമാനത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയുടെ അംഗീകാരം പാർട്ടി ചുമതലകളിൽ തൽക്കാലം മാറ്റമുണ്ടാകില്ല നോമ്പുകാലത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടും ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരത്തിനും ലീഗ് നിർവാഹക സമിതി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ലീഗ് എം പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരഭൂമി സന്ദർശിക്കും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു നിർവാഹക സമിതിയുടെ പ്രധാന അജണ്ട ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ചൊല്ലിയായിരുന്നു പരസ്യ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് പരസ്യ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന സമിതി പരിശോധിച്ചു പത്തനംതിട്ട റാന്നി പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ച ബി ജെ പി മെമ്പർമാർക്കെതിരെ നടപടി കെ പി രവീന്ദ്രൻ വിനോദ് എ എസ് എന്നിവരെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പാർട്ടി അറിഞ്ഞല്ല മെമ്പർമാർ എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണച്ചതെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കാനുള്ള ആവശ്യം തള്ളിയ ശോഭ ചാർലിയെ എൽ ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കിയിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പുമായ കർഷക സംഘടനകൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ട്രാക്ടർ പരേഡ് നടത്തുമെന്ന് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച വ്യക്തമാക്കി ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ കർഷകരെ അതിർത്തികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ കർഷക സംഘടനകൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു ദിവസ് 
അതിനിടെ കർഷക സമരത്തിനിടെ വീണ്ടും കർഷക ആത്മഹത്യ ഗാസിപൂരിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കശ്മീർ സിംഗ് എന്ന കർഷകനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് തന്റെ ജീവത്യാഗം പാഴാക്കരുതെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു സമരം മുപ്പത്തിയെട്ടാം ദിനത്തിലും ശക്തമായി തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നാവായിക്കുളത്ത് മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നാവായിക്കുളം സ്വദേശി സഫീറാണ് മക്കളെ കൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് മൂത്തമകൻ അൽത്താഫിനെ വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇളയ മകനുമായി കുളത്തിൽ ചാടുകയായിരുന്നു കുടുംബപ്രശ്നമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാർ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് സഫീർ പറഞ്ഞതായി സഫീറിന്റെ പിതാവ് ആരോപിച്ചു പെണ്ണിന്റെ സഹോദരനും അനിയത്തീര മോനും ആയിട്ട് എന്നെ അടിച്ച് എന്നെ ഞാൻ അടിയും കൊണ്ടും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ക്ലേ കമ്പനിയിൽ തൊഴിലാളിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കമ്പനി തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മരിച്ച പ്രഫുല്ലകുമാർ അടക്കമുള്ള അവർ സമരത്തിലായിരുന്നു കളക്ടറെ താഴെ മൃതദേഹം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സബ് കളക്ടർ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ നടത്തിയത് മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കമ്പനി അനിശ്ചിതമായി തുറക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ സർക്കാർ ഒത്താശയുണ്ടെന്നും എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഈ ധിക്കാരം ഈ ധാർഷ്ട്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒത്താശയോടും പിൻബലത്തോടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി തൊഴിലാളികളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്ന് ന്യായമായും ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുക കാരണം തോന്നക്കൽ പ്ലാന്റ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു തടസ്സവും ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അവിടെ ഖനനപ്പാട്ടം കൊടുക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് സർവ്വ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ആ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മന്ത്രി തലത്തിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു ചേർത്തില്ല അപ്പോൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വമായി ഈ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് കൈമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൂഢമായ നീക്കമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കമ്പനി തുറക്കാത്ത മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട് നിഷേധാത്മകമാണെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഗൌരവത്തോടു കൂടി തന്നെ പരിശോധിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ സത്യത്തിൽ ഈ മാധവപുരം വേളി കരിക്കുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഫാക്ടറി കൊണ്ടാണ് ഇത് അടഞ്ഞുപോയാൽ ഇത് മരുഭൂമിയായിട്ട് മാറും പട്ടിണി ഉണ്ടാവും പട്ടിണി മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഫാക്ടറിയിലെ പൊടി നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്കുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കും കമ്പനി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും മന്ത്രിതല ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് സബ് കളക്ടർ എം എസ് മാധവിക്കുട്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി തൊഴിൽ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ഉന്നതതല ചർച്ച നടത്തും ലേബർ മിനിസ്റ്ററിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു ചർച്ച നടത്തും മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടും അതിൽ നമ്മളുടെ യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ റിപ്രസെന്റേറ്റീവ്സുമായിട്ടും അപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തൽക്കാലം പരിഹരിച്ചു പോയി ഓൺലൈൻ റമ്മിക്കളിയിലൂടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശി വിനീതാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പല സ്വകാര്യ ലോൺ കമ്പനികളിൽ നിന്നും കടമെടുത്താണ് വിനീത് റമ്മി കളിച്ചിരുന്നത് പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷമാണ് വീട്ടുകാർ വിവരമറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ കുറച്ച് തുക സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരികെ അടച്ചിരുന
ഇങ്ങനെ പലരും ഇവയും നശിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത രൂക്ഷമായതോടെ വിനീത ഒരു മാസം മുൻപ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസാണ് വിനീതിനെ കണ്ടെത്തി വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ കരാർ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു വിനീത് മലപ്പുറം പന്താവൂരിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇർഷാദിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായില്ല മൃതദേഹം തള്ളിയ പൂക്കരത്തറയിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റിൽ എട്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട തെരച്ചിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും തെരച്ചിൽ ആഴത്തില് വേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാളെയും ഈ പ്രോഗ്രാം ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്തൽ തുടരാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മർഡർ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് തുറന്നുള്ള മറ്റു അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനൊന്നിനാണ് ഇർഷാദിനെ കാണാതായത് രാത്രി എട്ട് മണിയോട് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഇർഷാദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവരം ലഭിക്കാതായതോടെ പിതാവ് ചന്ദ്രകണം പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു അവർ പിന്നോട് നല്ല സ്നേഹം ബന്ധം ഉള്ള ആളായിരുന്നു പിന്നെ അവരെ നീക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ കാര്യമായ സംശയം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അവിടെ അത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ അവരവിടെ സ്ഥിരം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അവരെ നീക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അവർ പ്രതികളായിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥമായ ഏജൻസി ഇത് തെളിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ട് പ്രതികളെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതികളും ഇർഷാദും തമ്മിലുള്ള പണമിടപാട് ബന്ധങ്ങളാണ് പോലീസിനെ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൈക്കലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇർഷാദിനെ കിണറ്റിൽ കൊന്നുതള്ളിയതെന്ന് പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള നാല് മേഖലകളിലായി നടത്തുന്നത് വിവാദമാക്കി കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ദുഃഖകരമെന്ന് ശശി തരൂരെയും പി എം കെ എസ് ശബരിനാഥൻ എം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലാണ് വിയോജിപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത് മാറ്റം താൽക്കാലികമാണെന്നും വിവാദം അനാവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു തീരുമാനം കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സ്ഥിരം വേദി തിരുവനന്തപുരം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആൾക്കൂട്ടം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ കടമയാണെന്നായിരുന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ പ്രതികരണം ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി കസ്റ്റംസ് പട്ടികയിൽ സാധാരണ ജീവനക്കാർ മുതൽ ഭരണതലത്തിൽ ഉള്ളവർ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കും തിങ്കളാഴ്ച യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നും ചൊവ്വാഴ്ച അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും വിവരം തേടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകേണ്ടവർക്ക് കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസ് നൽകി കെ എം ഷാജി എം എൽ എക്കെതിരായ വധഭീഷണി കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിനായി അന്വേഷണ സംഘം മുംബൈയിലേക്ക് കേസിൽ പ്രതിയായ പാപ്പനിശ്ശേരി സ്വദേശി തേജസിനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മുംബൈയിലുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിരവധി തവണ ഇയാൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഇയാളുടെ മുംബൈ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് സംഘം മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ കമ്പളക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം പച്ചലക്കാട് സ്വദേശി ഷമീൻ ചുണ്ടക്കര സ്വദേശി നൌഫൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് എസ് എം എസ് ചാർജ് വഹിക്കുന്ന നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈസ് പിരജികുമാർ കമ്പളക്കാട് എസ് ഐ രാംകുമാർ എസ് ഐ ആന്റണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കൊല്ലം കുളത്ത് പുഴയിൽ വൃദ്ധമാതാവിന് മകന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം എൺപത്തുകാരിയായ അമ്മ സാറാമ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം തേടി ഒളിവിൽ പോയ സാംനഗർ സ്വദേശി സാബുവിനെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിലേൽപ്പിച്ചു സാബു മദ്യലഹരിയിൽ സാറാമയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു മർദ്ദനമേറ്റ സാറാമയെ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു കവി നിലമ്പേരൂർ മധുസൂദൻ നായർ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരണം ഔസല പർവ്വം അഴിമുഖത്ത് മുഴങ്ങുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നൊരാൾ തുടങ്ങി പതിനാല് കാവ്യ സമാഹാരങ്ങളും എട്ട് ബാലസാഹിത്യ കൃതികളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും നേടി കെ എൽ രുക്മിണി ദേവിയാണ
എറണാകുളം ആലുവ പരുവൂർ റോഡിൽ സജ്ജന ഹോട്ടൽ തുറന്നു സജ്ജനക്കൊപ്പം നിന്ന നടൻ ജയസൂര്യാണ് ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രതിസന്ധി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ എനിക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം പ്രതിസന്ധി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിഷമങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സജ്ജന ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആപത് ഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം നിന്നത് ജയസൂര്യാണ് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് സജ്ജന പ്രതികരണം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് സാറ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നപ്പോഴും മോളെ തളരരുത് കൂടെയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം കൂടെ സാക്ഷിക്കാലിച്ചു തന്നു നിലവിൽ സജ്ജനയ്ക്കൊപ്പം നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഹോട്ടലിൽ ജീവനക്കാരായുണ്ട് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് ജോലി നൽകാനാണ് സജ്ജനയുടെ തീരുമാനം ബി സി സി ഐ അധ്യക്ഷൻ സൌരഭ് ഗാംഗുലി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും വീട്ടിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സൌരഭ് ഗാംഗുലിയെ കൊൽക്കത്തയിലെ വൂട്ട്സ്ലാൻഡ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഗാംഗുലിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു we started medications we understood that there was a heart issue going on so we took him to the cath lab we did the primary um, you know angiography followed by angioplasty there are blocks in his heart which is uh, you know it's already been treated and he's doing fine currently uh, the other two blocks there are minor blocks in the other two arteries which we will deal with it later tudar chikilsakai mattanal medical board yogam cherum chikilsakai doctors inde pratheka sanghathe rubigirichu ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി പരാതി ടീം മെൽബണിലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി രോഹിത് ശർമ്മ ഋഷഭ് പന്ത് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നവദീപ് സേനി പൃഥ്വി ഷാ എന്നിവരാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഋഷഭ് പന്ത് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ആരാധകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതായും ആരോപണമുയർന്നു താരങ്ങൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു എന്നാൽ ബി സി സി ഐ ആരോപണം തള്ളി ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം